ఈ వీడియోలో మనం ఒక పోయం చూద్దాం ఈ పోయం మనకి ఇంటర్మీడియట్ జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్లో ఒక పోయట్రీగా ఇచ్చాడు పోయట్రీలో ఒక పోయం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పోయం పేరు కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ బీస్ 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 అంటే తేనెటీగలు తేనెటీగల సామ్రాజ్యానికి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది పోయంలోకి వెళ్ళే ముందు మనం ముందుగా పోయల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ పోయం మనకు రాసిన వ్యక్తి విలియం షేక్స్పియర్ అనమాట ఈ విలియం షేక్స్పియర్ ఎవరు ఈ పోయం ఆయన ఎప్పుడు రాశాడు ఎక్కడ రాశాడు అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం అంతకు ముందు విలియం షేక్స్పియర్ గురించి కొన్ని విషయాలు విలియం షేక్స్పియర్ ఈయన ఈయన ఎవరంటే ప్రపంచంలోనే ఇంగ్లీష్ రైటర్స్లో గ్రేటెస్ట్ రైటర్ అనమాట అందరికన్నా టాప్ రైటర్ ఈయన ఈయన కొన్ని ప్లేస్ రాశారు కొన్ని డ్రామాలు రాశారు జనరల్గా మనం ఒక భాషను నేర్చుకోవడానికి ఫర్ ఇంగ్లీష్ అనుకోండి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ముందు మనం అక్షరాలు నేర్చుకుంటాం అక్షరాలు మొట్టమొదటి అక్షరం ఏ సో ఏ అనేది చదవకుండా మనం రెండో లెటర్ వెళ్ళాం ఏ అనేది చదవకుండా మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోలేం నేర్చుకోము కూడా అలాగే లిటరేచర్ చదవాలనుకునే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదవాలనుకునే వాళ్ళు షేక్స్పియర్ గురించి చదివిన తర్వాత మిగిలిన చదువుతారు అంటే ఇంగ్లీష్ భాషకి ఏ అనే అక్షరం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎంత స్టార్టింగ్ పాయింట్లు ఉంటుంది ఎంత ముఖ్యమో ఫస్ట్ ఏదో వస్తుందో షేక్స్పియర్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అనమాట షేక్స్పియర్ అనేది కూడా ఒక అంత ఇంపార్టెంట్ రైటర్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ని చదివేవాడు ఖచ్చితంగా షేక్స్పియర్ గురించి తెలుసుకొని ఆయనకు సంబంధించిన బుక్స్ చదివి ఉంటారు అంటే ఆద్యుడు అని అర్థం మెయిన్ పర్సన్ అనమాట ఈయన ఈయన గురించి తెలియకుండా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదువుకోలేము మనం అలాంటి ఒక వ్యక్తి విలియం షేక్స్పియర్ అలాంటి వ్యక్తి రాసిన ఒక పోయంని మనం చదవబోతున్నాం యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ పోయం ఇది ఒక డ్రామాలోని ఒక పార్ట్ ఆయన చాలా డ్రామాలు రాశారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ముప్పై ఆరు డ్రామాల పైన రాసి ఉంటారు ముప్పై ఐదు పైన రాసి ఉంటారు సో అది మనం చదువుకుందాం విలియం షేక్స్పియర్ గురించి అబోర్ద పోయట్లో తెలుసుకుందాము ఈయన పదిహేను వందలు ఆ సంవత్సరం ఆ టైంలో పుట్టారు ఆ టైంలోనే ఈయన తన బుక్స్ రాశారు ఈయన కథలు ఇంతగా ఫేమస్ అయ్యాయి ఆల్మోస్ట్ అన్ని భాషల్లో కూడా ఈయన రాసిన డ్రామాలు అన్ని భాషల్లో కూడా ట్రాన్స్లేట్ అయ్యాయి ప్రపంచంలోని ఆల్మోస్ట్ అన్ని భాషల్లో కూడా ఈయన డ్రామాల్ని సినిమాలుగా చేశారు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈయన డ్రామాల్ని పెర్ఫామ్ చేశారు స్టేజ్ మీద ప్ర ఇండియా మన ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ మాట్లాడుతున్న ఇంగ్లీష్లో చాలా వర్డ్ వర్డ్స్ చాలా పదాలు ఈయన పెన్ నుండి వచ్చినవి ఈయన క్రియేట్ చేసినవి అనమాట సో అంత గొప్ప వ్యక్తి ఈయన ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్స్ అనమాట మెయిన్ పిల్లర్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్కి ప్రాణం లాంటి వ్యక్తి ముందుగా మనం ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం ఎవర్ ద పోయట్ విలియం షేక్స్పియర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఆయన పదిహేను వందల అరవై నాలుగులో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఏప్రిల్లో పుట్టినట్టు చెప్తున్నారు అయితే ఆయన పుట్టిన డేట్ ఎవరికి ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు ఇదేంటంటే బ్యాప్టైజ్డ్ అయిన డేట్ అంటే ఆయనకి బ్యాప్టిజం ఇచ్చిన డేట్ అనమాట బాప్టిజం ఇస్తారు క్రిస్టియానిటీలో పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి బాప్టిజం ఇస్తారు వాళ్ళకి ఆ బాప్టిజం వచ్చిన రోజుని ఆయన పుట్టినరోజు కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది ఆయన పుట్టినది ఎప్పుడో ఎగ్జాక్ట్గా ఎవరికి తెలియదు అనమాట అందుకని ఆ డేట్ని ఆయన పుట్టినరోజు కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఆయన సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పదహారు వందల పదహారులో ఏప్రిల్ ఇరవై మూడో తారీఖు చనిపోయారని చెప్తున్నారు సో ఈ బ్యాప్టైజ్డం బాప్టిజం తీసుకున్న డేట్ ప్రకారం చూస్తే ఆయన పుట్టింది ట్వంటీ థర్డ్ ఏప్రిల్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే త్రీ డేస్కి బ్యాప్టిజం చేస్తే చేసేవాళ్ళు అంటే ఆ రోజుల్లో షో సో షేక్స్పియర్ ఈజ్ వైడ్లీ ఎక్నాలెజ్డ్ యాజ్ ద వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ ఇంగ్లీష్ ప్లే రైట్ ప్రపంచంలోనే అతి గొప్ప నాటక రచయిత ఇంగ్లీష్ భాషలో ఈయన అలా ఆయన గుర్తింపు పొందాడు హీ రోట్ థర్టీ సిక్స్ ప్లేస్ ముప్పై ఆరు డ్రామాలు రాశారు నాటకాలు వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సోనెట్స్ సోనెట్ అంటే టైప్ ఆఫ్ పోయం పోయమ్స్లో ఒక రకం అనమాట ఇవి ఫిఫ్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రాశారు అండ్ టూ లాంగ్ పోయమ్స్ రెండు లాంగ్ పోయమ్స్ రాశారు హీ వర్క్డ్ ఆన్ స్పానిష్ ట్రాజడీ 
comedy and historical plays both in poetry and prose in a poetry and prose lo kuda mood vishayalu gurinchi ekkuga rasaru spanish tragedy comedy historical plays vitu gurinchi ekkuga aina raayadam jarigindi panchayadam jarigindi some of the most popular plays of shakespeare are hamlet othello king lear macbeth henry the fifth Julius Caesar the tempest romeo and juliet as you like it and the merchant of venice ivanni kuda ayina rasina konni natakalu perlu chaala rasaru anni superlatives anku vaatlo konni perlu ikkada evaram jarigindi his greatness as a dramatist could be attributed to his rare insights into the human mind and heart in rachana chalutundi natakalu chustunna maniki in a human mind ni human nature ni human behavior ni baaga chadivesadu baaga study chesadu ani anipistu untundi he succeeded in rendering the subtlest turns of human consciousness in lines are memorable so in a human mind ni capture cheyadamlo హ్యూమన్ మైండ్ని స్టడీ చేయడంలో సో ఈయన బాగా సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది ఆయన లైన్స్ కూడా అంతే మెమరబుల్గా ఉంటాయి ఇప్పటి కూడా మర్చిపోని విధంగా ఆయన మంచి మంచి రచనలు చేశారు నో వండర్ దెన్ దట్ ఈస్ ప్లేస్ కంటిన్యూ టు బి రెడ్ పెర్ఫార్మ్డ్ అండ్ ఎంజాయిడ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇప్పటికి కూడా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు అయింది ఆయన పుస్తకాలు రాసి ఇప్పటికి కూడా ఆయన బుక్స్ని మనం చదువుకుంటున్నాం అంటే అది ఆ రచన ఆ రచయిత గొప్పతనం ఆ రైటర్ యొక్క గొప్పతనం అంటే షేక్స్పియర్ గారు గొప్పతనం అనమాట అలాంటి ఒక పోయట్ రాసిన అలాంటి ఒక రైటర్ రాసిన ఒక పోయమ్ని యాక్చువల్గా ఇది ఒక డ్రామాలోని ఒక పార్ట్ ఆ డ్రామాలోని ఆ పార్ట్ గురించి మనం ఈ పోట్ తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో ముందుగా మనం పోయం పేరు చూద్దాం కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ బీస్ అన్నారు ఓకే బీస్ అంటే తేనెటీ గాలు అని తెలుసు మనకి సో కామన్ వెల్త్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు బ్రిటిషర్స్ తెలుసు కదా మీకు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం ఇండియన్ పరిపాలించినట్టుగానే ప్రపంచంలో చాలా దేశాలను వాళ్ళు పరిపాలించడం జరిగింది ఆ చాలా దేశాల్లో వీళ్ళు పరిపాలించిన అన్ని చోట్ల కూడా ఏం చేసేవాళ్ళంటే వీళ్ళు ఒకే రకమైన రూల్స్ ఒకే రకమైన సిస్టమ్ ఒకే రకమైన పాలన ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అమలు చేయడం జరిగింది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో అలా బ్రిటిష్ వాళ్ళ రూల్ కింద ఉన్న అన్ని దేశాల్లోనూ బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన కింద ఉన్న అన్ని దేశాల్లోనూ ఒకే రకమైన పరిపాలన వ్యవస్థ ఉండడం వల్ల వాటిని కామన్ వెల్త్ కంట్రీస్ అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు కామన్గా ఉండే అంటే ఒకే రకమైన వ్యవస్థ ఒకే రకమైన ఆబ్జెక్టివ్తో నడుస్తాయి ఒకే రకమైన రూల్స్తో నడుస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఒక ఒక మా సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలనలో ఉన్న దేశాలు కామన్ వెల్త్ అంటే కొన్ని దేశాలు కలిపి ఎవరి ఎవరి ఆధీనంలో ఉన్నాయంటే ఒక బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉన్నాయి సో కొన్ని దేశాలు కలిపి ఒకే దేశం యొక్క రాజు ఒకే దేశం ఇప్పుడు రాజు యొక్క చేతి కింద ఉంటే ఒకే దేశం రాజు అధికారం కింద ఉంటే అలాంటి వ్యక్తిని సామ చక్రవర్తి అంటారు అలాంటి దేశాన్ని సామ్రాజ్యం అంటారు అనమాట సో అలాంటి ఒక సామ్రాజ్యాన్ని రన్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ ఈజీ విషయం కాదు సో అలాంటి ఒక సామ్రాజ్యాన్ని మనుషుల సామ్రాజ్యాన్ని ఇందులో మనకి కామ్ బీస్తో కంపేర్ చేయడం జరిగింది బీస్ అంటే తేనెటీగలు తేనెటీగల సామ్రాజ్యంతో కంపేర్ చేయడం పోల్చడం జరిగిందనమాట ఆ పోయం ఇది మనకి కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ బీస్ అని ఉంటుంది పోయంలోకి మనం వెళ్ళే ముందు దీని గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఈ కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ బీస్ అనేది మనకి ఏ సందర్భంలో వస్తుంది ఆయన ఎప్పుడు రాశారు ఈ పోయం ఆ పోయం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఆ తర్వాత పోయం యొక్క మీనింగ్ కూడా తర్వాత క్లాస్లో తెలుసుకుందాం టిల్ దెన్ Thank you and Jai Bharat.